Suy niệm lời Chúa hôm nay ngày 28 tháng 3 năm 2017, thứ ba tuần thứ tư mùa chay. Bài đọc hôm nay có tên là Muốn trở nên lành mạnh. Lời Chúa trong sách do An chương số 5 câu 1 đến 16. Nhân dịp lễ của người Do Thái, Đức Giêsu lên Jerusalem. Tại Jerusalem gần cửa chiên có một hồ nước tiếng Hebrew gọi là Bet Data. Hồ này có năm hành lang. Nhiều người đau ốm, đuôi mù, què quạt, bất toại nằm la liệt ở đó. Ở đó có một người đau ốm đã 38 năm. Đức Giêsu thấy anh ta nằm đấy và viết: "Anh ta sống trong tình trạng đó đã lâu." Thì nói: "Anh có muốn trở nên lành mạnh không?" Bệnh nhân đáp: "Thưa ngài, Tôi không có người đem tôi xuống hồ khi nước khuấy lên. Lúc tôi tới đó thì đã có người khác xuống trước mất rồi. Đức Giêsu bảo, anh hãy trỗi dậy, phát trọng và đi. Người ấy lập tức trở nên lành mạnh, phát trọng và bước đi. Hôm đó lại là ngày sa bát Người Do Thái mới nói với kẻ được lành mạnh. Hôm nay là ngày sa bát anh không được phép vác trọng. Nhưng anh đáp, Chính người đã làm tôi được lành mạnh đã nói với tôi, Anh hãy vác trọng mà đi. Họ hỏi anh, Ai là người đã bảo anh, Vác trọng và đi. Nhưng người đã được lành mạnh không biết là ai. Quả thế, Đức Giêsu đã lánh đi, Vì có đám đông ở đấy. Sau đó Đức Giêsu gặp người ấy trong đền thờ và nói, này anh đã trở nên lành mạnh, đừng phạm tội nữa, kéo lại phải khốn hơn trước. Anh ta đi nói với người Do Thái, Đức Giêsu là người đã làm anh được lành mạnh. Do đó, người Do Thái chống đối Đức Giêsu vì người hay chữa bệnh ngày sa bát Lời suy niệm các tin mừng nhất lãm chẳng khi nào nói đến chuyện Đức Giêsu chữa bệnh cho ai ở vùng Jerusalem. Riêng tin mừng do An nói đến chuyện Ngài chữa bệnh cho một anh bất toại tại một cái hồ gần cửa chiên dẫn vào khuôn viên đền thờ Jerusalem. Hồ Bếp Đa Tha này khá lớn, có hình chữ nhật, được ngăn làm hai phần. Chính vì thế có đến năm hành lang, nơi đây người bệnh nằm la liệt, họ mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyện khác nhau. Nhưng ai đến đây cũng nuôi hy vọng khỏi bệnh. Giữa bao người ốm đau tàn tật đó, dường như Đức Giêsu chỉ thấy một mình anh. Ngài biết anh mắc bệnh đã lâu, nằm trên trọng một thời gian dài. 38 năm, thời gian bằng một nửa đời người. Chính Đức Giêsu là người đến với anh và mở lời bằng một câu hỏi. Anh có muốn trở nên lành mạnh không? Câu hỏi có vẻ thừa này thật ra lại chạm đến nỗi khát khao sâu thẳm của anh. Nó đụng đến chờ đợi mỏi mòn của anh từ nhiều năm qua. Anh bất toại không trả lời câu hỏi của Đức Giêsu. Người với anh vẫn còn xa lạ. Nhưng anh lại muốn trải lòng cho người lạ này thấy cái ngõ cuộc của mình, những lý do khiến mình phải nằm ở đây lâu đến vậy. Tôi không có người đem tôi xuống hồ khi nước động. Đó là lý do thứ nhất. Tôi không có được sự trợ giúp từ phía bạn bè thân thuộc. Tôi cô đơn, trơ trọi một mình. Giá mà tôi có ai đó giúp tôi lúc cơ may đến, Lúc tôi tới đó thì người khác đã xuống trước tôi rồi. Đó là lý do thứ hai. Khi phải lê đi bằng chính sức của mình thì tôi bao giờ cũng là người đến sau. Tôi đã cố gắng nhiều lần nhưng luôn phải cam chịu thất bại. Bây giờ tôi còn dám tin vào mình nữa không? Anh bất toại mong có một người bạn đem anh xuống nước đầu tiên. Anh mơ thấy ngày trồi lên từ hồ nước, ướt sũng, nhưng đi lại bình thường. 
Anh chẳng tin rằng ngày ấy là hôm nay. Người bạn anh mong đang ở gần, kéo anh ra khỏi nỗi cô đơn. Anh sẽ được khỏi bệnh mà người vẫn khô ráo. Anh hãy trỗi dậy vác chỏng mà đi. Đây là lời mời hay mệnh lệnh. Bất ngờ, nhanh chóng và dễ dàng, anh đã đứng lên và đi được. Cái chỏng đã vác anh, bây giờ anh vác nó. Hãy nhìn những bước đi đầu tiên của người 38 năm bất toại. Anh đã trở nên lành mạnh, dù anh không xin hay bày tỏ lòng tin nào. giê đến với anh như một người bạn làm anh trở nên lành mạnh. Vì chữa bệnh cho anh này vào ngày sa bát, Ngài đã bị bắt đầu chống bị chống đối. Hôm nay Đức giê cũng hỏi tôi, con có muốn trở nên lành mạnh không? Con có muốn ra khỏi sự bất toại kinh niên của mình không? Ngài mời tôi đứng lên và mạnh dạn bước đi, bỏ lại quá khứ tội lỗi. Sau khi được chữa lành, Ngài dặn tôi, đừng phạm tội nữa. Lời cầu nguyện Lạy cha, thế giới hôm nay cũng như hôm qua. Vẫn có những người bơ vơ lạc hướng vì không tìm được một người để tin. Vẫn có những người đã chết từ lâu mà vẫn tưởng mình đang sống. Vẫn có những người bị ám ảnh bởi thần ô uế ô uế của bạc tiền, của tình dục, của tiếng tâm. Vẫn có những người mang đủ thứ bệnh hoạn, bệnh hoạn trong lối nhìn, lối nghĩ, lối sống. Vẫn có những người bị sống bên lề xã hội, dù không phải là người phong. Xin cha cho chúng con nhìn thấy họ và biết chặn lòng thương như con cha. Nhưng trước hết, xin cho chúng con nhìn thấy chính bản thân chúng con. AMEN